फिल्मों में हमने बहुत से जोम्बीज देखे हैं हम जानते हैं कि जब एक मरे हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित यानी रिवाइव किया जाता है तो उसे जोम्बी कहते हैं रूस में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे वायरस को रिवाइव किया है जो करीब 48,500 साल पुराना है इसे जोम्बी वायरस कहा जा रहा है इसने कोविड जैसी महामारी होने की आशंका को जन्म दे दिया है क्योंकि आज के मनुष्यों में प्राचीन बैक्टीरिया और वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी वायरस पृथ्वी पर लगभग हर जगह पाए जाते हैं और वे पौधों जानवरों और मनुष्यों सहित सभी जीवों को संक्रमित करते हैं एक वायरस हजारों वर्षों तक निष्क्रिय रह सकता है जब वो किसी जीव में प्रवेश करके उसकी जीवित कोशिकाओं तक पहुंचता है तब वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करता है और अपनी प्रतियां बनाना शुरू कर देता है वायरस संख्या वृद्धि करता है और अधिक कोशिकाओं में फैलता जाता है जिससे जीव बीमार हो जाता है वैज्ञानिकों ने अभी साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट से जोम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है कोई भी जमीन जो लगातार कम से कम दो साल तक पूरी तरह से जमी रहती है उसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं मूल रूप से तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है और मिट्टी चट्टाने तथा रेत बर्फ के द्वारा एक साथ बंधे होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लगभग एक चौथाई भूमि क्षेत्र के नीचे परमाफ्रॉस्ट है ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है इसके कारण लाखों वर्षों से जमे हुए जैविक पदार्थ वातावरण में रिलीज हो रहे हैं इन जैविक पदार्थों में ऐसे वायरस भी होते हैं जो हजारों वर्षों से निष्क्रिय हैं वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से लंबे समय से निष्क्रिय पड़े वायरस वातावरण में रिलीज हो जाएंगे जिससे भविष्य में महामारियों का फैलना बहुत आम हो जाएगा इसका एक उदाहरण है एंथ्रैक्स महामारी की कुछ अंतराल में बार बार वापसी जिसका कारण है पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण बैक्टीरिया के संचलन में वापस आ जाना एक अध्ययन के अनुसार 21वीं सदी के अंत तक दुनिया के चालीस से अधिक परमाफ्रॉस्ट गायब हो सकते हैं परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के बाद ये क्षेत्र मनुष्यों के रहने योग्य हो जाएंगे फिर लोग यहां आकर बसने लगेंगे और तब नए बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा साथ ही ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो सकते हैं जो एक बड़ी चिंता का कारण है अब तक हमने जो कुछ भी खोजा है वो बहुत कम है क्योंकि संभावना है कि बहुत से बैक्टीरिया वायरस और रेडियो एक्टिव सामग्री परमाफ्रॉस में दबे हुए हैं इसके अलावा परमाफ्रॉस्ट में दबे जहरीले खनन ड्रिलिंग और जीवाश्म ईंधन कचरे फिर से सतह पर आ सकते हैं पिघलने के बाद निकलने वाला जैविक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में विघटित हो जाएगा जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा जिससे पिघलने में और तेजी आ जाएगी और इस तरह परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से एक दुष्चक्र शुरू हो जाएगा लाइव कल्चर्स पर शोध करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा है कि जोम्बी वायरस संक्रामक हो सकता है और इसीलिए यह लोक स्वास्थ्य के लिए खतरा है हालांकि प्रकाश गर्मी ऑक्सीजन आदि जैसे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के संपर्क में आने पर इन विषाणुओं की संक्रामकता का क्या स्तर होगा इसे स्पष्ट रूप से जानने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है अब समय आ गया है कि हम ये रियलाइज करें कि जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए कितना विशाल और व्यापक खतरा है निर्धन देश सबसे भारी कीमत चुका रहे हैं क्योंकि वे इसका सामना करने में सक्षम नहीं हैं ये विकसित अर्थव्यवस्थाओं और बड़े उद्योगों द्वारा अन्याय और निष्क्रियता का सूचक है जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान मानव और उसके उपभोग का है जनसंख्या और उपभोग पर नियंत्रण हमारे ग्रह के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए बेहद आवश्यक है इस सत्र में हमने सीखा कि कैसे जलवायु परिवर्तन के कारण परमाफ्रॉस्ट का पिघलना भविष्य में और अधिक महामारियों का कारण बन सकता है इसी के साथ यह सत्र समाप्त होता है आपके समय के लिए धन्यवाद